ആ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പട്ടി എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവും അപ്പം പട്ടി എന്നെ ഓടിക്കും അത് പട്ടി ഇപ്പോഴും എന്നെ തന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി തിരിഞ്ഞ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പട്ടി അപ്പോഴും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പട്ടിക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നുമ്പോൾ പട്ടി മെല്ലെ ഒന്ന് എണീക്കും ഇരിക്കുന്ന പട്ടി എങ്ങാനായിരിക്കും അതൊന്ന് എണീക്കുകയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊരയ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓട്ട് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കൂടെ സീരിയസ് സീരിയസ്നെസ് വന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹനടൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു സിനിമയുടെ നമ്മൾ വരുന്നു പോകുന്നു ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡേറ്റോ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റോ ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ഈ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ മേശപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പട്ടീനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങും പട്ടി എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങും പട്ടിക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കും ഒരു കള ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പട്ടി ചുറ്റി നോക്കുമല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിനിമ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പേടിയൊക്കെ മാറുമെന്ന് പക്ഷെ മാറിയില്ല അതല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ആയിട്ടെടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെറ്റ് നെറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ജാങ്കോ സ്പേസ് വിത്ത് മീ ഇങ്ങനെ സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പാൽത്തു ജാൻവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബേസിൽ ജോസഫ് ആതിര ഹരികുമാർ ജയ കുറുപ്പ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പാൽത്തു ജാൻവർ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും ടീസറും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ലൈക്ക് കൂടുതൽ ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുങ്ങളിലും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എക്സൈറ്റഡ് ആയതും ആ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടന്റ് ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടീമിലാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി അപ്പൊ ആർക്കാണ് ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബസ് അടിക്കുക പറയുക അത്രേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേര് നിരന്നിരിക്കാൻ ഒരാളോട് അടി ചോദിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് അതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് കോമഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ചേട്ടന് പൊതുവെ ഈ ആനിമൽ സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് പേടിയുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയ ചേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെ പോസ്റ്റ് അവ വളരെ വളരെ വൈറലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ച ചാടിയപ്പോ തന്നെ തുമ്മിളി പൂച്ചയെ കണ്ട് പേടിച്ച ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പശുവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പേടിയാണ് പക്ഷെ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ് ദൂരെ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പട്ടീനെയും പൂച്ചേനെയും ഒക്കെ പട്ടിയുടെയും പൂച്ചേൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിനിമ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പേടിയൊക്കെ മാറുമെന്ന് പക്ഷെ മാറിയില്ല അതല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചെടുത്ത് അല്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ പേടിയുള്ളു ഇപ്പൊ വലിയ പശു പോത്തി വരുമ്പോൾ അതിനൊന്നും പേടിയൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് അതുമായിട്ടൊന്നും അധികം ഇടപഴകാത്തോണ്ടാണ് ആ പേടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പശു പോത്ത് ആട് താറാവ് കോഴി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കൂട്ടായി കൂട്ടായി അതിനോടൊന്നും വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പേടി പൂച്ച കുഞ്ഞു പൂച്ചയോടൊക്കെയാണോ ഇപ്പൊ പേടി പട്ടിയും പൂച്ചനോടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെറിയ പേടിയുണ്ട് പട്ടി പൂച്ച പന്നി അതെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടെൻഷനാണ് ഈ പട്ടി അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നു വരെ കടന്നു പോയാലും മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബാക്കിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതായത് പട്ടി ഇപ്പോഴും എന്നെ തന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പട്ടി അപ്പോഴും പോകും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരിയോടെ മുമ്പോട്ടാണ് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പട്ടിക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നുമ്പോൾ പട്ടി മെല്ലെ ഒന്ന് എണീക്കും ഇരിക്കുന്ന പട്ടി എങ്ങാനും ആയിരിക്കും അതൊന്ന് എണീക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുരയ്ക്കും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഓടുക ഓടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പക്ഷെ ഓടി കഴിയുമ്പോ ഇത് പുറകെ ഓടിക്കും കടി കിട്ടിയില്ല പൂച്ചയുടെ കയ്യിൽ മാന്തലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് അത് ടി ടി ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തില് അതാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു പേടി ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത്രയും പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ ആയിരുന്നല്ലോ അതെന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ആ ഒരു പവർ വന്നത് എവിടുന്ന് അപ്പൊ ഇല്ല പാട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില്ലുകൂട്ടിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയമത കാതരയാണെന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു ഒരു പോമറേനിയം പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ മേച്ചപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അത് മൊത്തം പട്ടി കുഞ്ഞ് അതിനിപ്പോ മേച്ചേന്റെ മേലെ കയറാൻ പറ്റൂല്ല പട്ടി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി പൊക്കത്തായിരുന്നു എന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എപ്പോഴും അത് അത് മാറുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ മാറണം മാറുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയൊക്കെ ഒരു പട്ടീനെയൊക്കെ വളർത്താൻ ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടീനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും പൂച്ച ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതിന് ശേഷം അല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ദൂരത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല മറ്റേ ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇതൊക്കെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു പട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പട്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഈ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും താറാവിനും ഒക്കെ ഈ പേരൊക്കെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ബാലരമയിലൊക്കെ കളിക്കൂടൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലത്തെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചേട്ടൻ തന്നെയാണോ ആ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ ഇട്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിനോയ് മാഷ് ഇതിന്റെ വേറൊരു റൈറ്റർ ഉണ്ട് വിനോയ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിനോയ് മാഷിന് ഇങ്ങനത്തെ പേരിടാനൊക്കെ ചേട്ടനിട്ട പേര് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട പേരുകൾ മറ്റേ നമ്മുടെ ട്രൂ ഫൈൻഡർ തുമ്പൻ ഇരുപത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം ജിബൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിലോട്ട് വന്നത് അതിലും നമ്മളൊരു പ്രഗ്നന്റ് ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതിലും നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ക്യാരക്ടർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് ഇല്ല അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവര് എന്നെ നോക്കാം എന്നുള്ള ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് രോഹിത് ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്താ തോന്നിച്ചു രണ്ടിലും ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഒരു പടം എന്ന് കേട്ടപ്പം ആ ഒരു കാരണത്താൽ അത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അവരുടെ ഓരോ സിനിമയിലും വരുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിനോയ് മാഷും അനീഷ് മാഷ് വിനോയ് മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുരുളിയുടെ കഥ പുള്ളിയുടെ ആണ് മാഷിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഇവരോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തടി കൂട്ടി അറുപത്തി നാല് കിലോ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത് എഴുപത്തി ആറ് ആക്കിയായിരുന്നു അതെ അതെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ടയർഡ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നല്ല ദ
അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ചേട്ടന് പോവാൻ തിരക്കണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു തീർക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കഴിഞ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കുറുക്കൻ പോലെ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേട്ടൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് ചേട്ടനായിട്ട് വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനായി വരുന്നതാണോ പുതിയ മൾട്ടിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു എക്സ് ഒരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുസൃതികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കുറെ കൂടെ ആദ്യമൊക്കെ അത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാവരും കാണണം അവർ കണ്ടോട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ അത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് വരുന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കാർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്യൂ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സിനിമ മാത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൊച്ചി മെട്രോയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുറുക്കം മൂലം ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം വന്നാൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലല്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചേർന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇപ്പൊ മൂന്നാല് ഡയറക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോണി ആന്റണി ചേട്ടൻ പിന്നെ ദിലേഷ് പോത്തിനൊക്കെ അഞ്ച് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ എങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റേ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് കഥ കേൾക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബറിലാണ് ഒക്ടോബറിലാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ജാനേമൻ നവംബറിലാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് മിന്നൽ മുരളി ഡിസംബറിലാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോ ഈ സിനിമ ഷൂട്ടും ചെയ്തു അപ്പോ എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ എന്താ പറയാ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കൂടെ സീരിയസ് സീരിയസ്നെസ് വന്നു ഇപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹനടന്മാർ സഹനടൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു സിനിമയുടെ ബാക്കി അത് അതിന്റെ ഹീറോയും സംവിധായകനും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് വരുന്നു പോകുന്നു ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഡേറ്റോ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റോ ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആ സിനിമയിൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സിനിമ മറ്റേ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കഥയുടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഉഴപ്പാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യത്തിന് അപ്പൊ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസോട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരൽ ആയിട്ട് ഡയറക്ഷന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു കുറെ കൂടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രഷർ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇതൊരു ഒരു 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതായിട്ട് തന്നെയും മറ്റേത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ്മെന്റ് ആ അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് ഇടാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമല്ലോ അതപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്
ആതിര പിന്നെ ശ്രുതി പിന്നെ തങ്കം ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ആക്ട്രസുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ മുമ്പത്തെ സിനിമ കേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിലെ ബിൻസി ആണെങ്കിലും ജോജിയിലെ ജോജിയിലെ ബിൻസി പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ തൊണ്ടി മുതലിലെ നിമിഷ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ലൈംഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് അവര് അവരുടെ ജോലി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടാ താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും ചേട്ടന്റെ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയായിട്ടെ ഈ പാലത്ത് ജാൻ വെറുതെ പറയുന്നത് താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിലേട്ടൻ തിരക്കായതുകൊണ്ട് വേഗം മൂടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാരണം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ജിബൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജിബൂട്ടിയുടെ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാല് ദിവസത്തെ ഒരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അതിനുശേഷം പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസമുള്ള അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു കൊറോണ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമുള്ള അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവരായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ദിലീപ് സാറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണമായി മാറിയത് ആ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റി പോത്തരനാണെങ്കിലും അവിടെ ഗൃഹകൃച്ചാട്ടനുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ജലി ചേച്ചിയും കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തറിയാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ആ സിനിമ ഇറങ്ങി അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ടതിനു ശേഷം പല സൈഡിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒഡീഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ആ അത്രയും പെട്ടുപോയത് അതൊരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മൊമെന്റ് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരും മൂന്ന് മാസം ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല അങ്ങ് ആഫ്രിക്കയിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം കൊറോണ അത്രയും പീക്ക് ടൈമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അകത്തിരുന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ആ സമയത്തായിരുന്നു ലൂഡോ ഭയങ്കര പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലൂഡോ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസം ഇത്ര ഗെയിം വെച്ച് കളിക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആരാണോ വിന്നർ ആവുന്ന അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും തോറ്റുപോയോ ജയിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഡി ഒ പി ആയിരുന്നു ശ്രീനിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടി ഡി ശ്രീനിവാസ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ദിലീപ് സാറോടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് കാര്യം ചേച്ചിയുടെ ആ സമയത്തെ ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും പോസ്റ്റിലും സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു കാര്യം ഞാനും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണെന്ന് നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ചേച്ചിയുടെ ഷോപ്പിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് പോത്തേരനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പനിയായി അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിചയത്തിലാണ് ഇന്നോഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വിളിച്ചത് വരുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വന്നു ഇന്നോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷോപ്പൊക്കെ ആളായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചേട്ടനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള മൊമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ അവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഗെയിംസ് ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് പോവായിരുന്നു അ
അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അല്ലേ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ശരി ട്രെയിലർ ഒരു മാസം ഡയലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ ചാൻസ് കിട്ടാതിരിക്കും ആ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാരും നോട്ടീസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ചേച്ചി ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും എന്റെ ക്യാരക്ടർ നോട്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ ആ മേക്കപ്പും ലുക്കും ഒക്കെ കാരണം ഞാനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകുമ്പോ ആരും എന്നെ കണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാനാ ചെയ്തതെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഇത് കഴിയുമ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഇത് അതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതായിരുന്നു ഒറ്റ ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മിണ്ടത്തില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മിണ്ടിപ്പിക്കും ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഈ മലയം കുഞ്ഞിലോട്ട് വന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലോട്ട് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നാടകം ഞാൻ ചെറുപ്പം പോലെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെ ദർശന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി അപ്പം അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ എഴുതി അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനമായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ മലയം കുഞ്ഞിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡയർ ഈ ദർശനയുടെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കപ്പിത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് ഇ ജെ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് ആ സാറാണ് ഇതെനിക്ക് കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ അയച്ചു തരുന്നത് മലയം കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ അത് അയച്ചു തന്നെ ഞാൻ പുള്ളി പുള്ളി ദർശനയുടെ ബാൻഡറിൽ അയച്ചു അങ്ങനെ ആയിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം അവിടെ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ നാല് പ്രാവശ്യം ചെന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്നാൽ ഓഡീഷന് വിളിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓഡീഷന് ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഈ നാടകത്തിലെ ആക്ടിങ്ങും സിനിമയിലെ ആക്ടിങ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നാടകത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്രഷൻസും കൂടുതലാണ് ഒരു ലവ് ആക്ടിങ് ആണല്ലോ അതിൽ പക്ഷെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് എന്നാ ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ആ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചേച്ചി എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആ ഒരു സിനിമയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ അന്നേരമൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നത് പിന്നെ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു രണ്ട് റോയിലിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ ലൈവായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ലൗഡായിട്ടും വെളിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ഷനിലൂടെയും സൗണ്ടിലൂടെയൊക്കെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അതെ അതെ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെച്ചിൽ ചെയ്യണ്ട് ഇപ്പൊ നാടകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്കങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ക്ഷീണമാണെങ്കിലും പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു പുതിയൊരു ആ പുതിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നേരത്തെ ബേസിലായിട്ടും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചി നമ്മുടെ മലയം കുഞ്ഞിന്റെ ആ സമയത്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നു ഫഹദിക്ക വന്നിട്ട് പറയും ഓരോ സീൻ കഴിയുമ്പോഴും അത് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാരുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് കറക്ഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സീൻ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട
അപ്പം ഞാൻ പണിക്കാരെ അവർക്ക് കൊടു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ ചായ കുടിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഫഹദ് വന്നിട്ട് ചായ ചായ അല്ല അത് മനസ്സിലേ വന്ന് ചായ ചോദിച്ചല്ലോ ശരിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്തൊരു അങ്ങനെ വലിയൊരു ബഹളം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ചേച്ചിയിലേക്ക് വരട്ടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ജിബൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതിന് മുമ്പാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറൊരു സിനിമ നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അത് കനകം കാമിനി കലഹം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയായിരുന്നു അതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം സെലക്ട് ആയി ഒഡീഷനൊക്കെ സെലക്ട് ആയി ക്രൂ ആയിട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു റൂമിലൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാം സെറ്റ് ആയി നിന്നതാണ് പക്ഷെ ആർ ടി പി സി ആർ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കൊറോണ അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു വൈബ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പെട്ടത് ജിബൂട്ടി പെട്ടത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു നവംബർ ആ സമയത്തായിരുന്നു ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു അതിൽ ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ അയ്യോ അതൊരു അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ സിനിമയിൽ ആദ്യം തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പഴേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാരും എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചിലപ്പോ മിൻസി അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അത്രയും എനിക്ക് ചിലപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് അതിൽ നല്ലത് വരാനായിരിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു മലയും കുഞ്ഞിന്റെ സെറ്റ് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് അമ്മ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് സെറ്റില് വരുന്നു അന്ന് മഴയാണ് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും മലയും കുഞ്ഞിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അന്ന് അത് നമ്മൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതും കൊണ്ട് മഴയും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം അമ്മ വന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഴ അതുവരെ മഴയില്ലായിരിക്കും മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ജയ ചേച്ചി ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും എത്തിയോ ഞങ്ങൾ മഴയും കൊണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ വഴിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ മഴയാണ് അപ്പൊ ഫുള്ള് ആ ഒരു മഴയും വൈബും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സെറ്റ് മഴയും വൈബ് അല്ല മഴ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ഉള്ള ദിവസം ചേച്ചി ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്റെ കഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചി നേരത്തെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് അമ്മ വേഷം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാടകത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നോ ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ചിലപ്പം വയറിന്റെ മേളിൽ കൈ വെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണും വയറ് വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അധികം അങ്ങനെ അവർ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വയറ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല അങ്ങനത്തെ ടിപ്സ് ഒക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാനും അവിടെ ചോദിക്കും എടുക്കും എന്താ ചെയ്ത് എപ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ സിനിമകളിലൊക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴും നടുവിലൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫില് അത്രയും നടക്കൂല ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത ഫിലിം പാർവതി തിരുവോത്തായിട്ടാണെന്ന് പാർവതി അമ്മയായിട്ടാണ് അല്ലേ ഉള്ളൊഴുക്ക് ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇത് ഇത് ഈ ഒറ്റ വാക്കി നല്ലതായിരുന്നു മാത്രം പറയരുത് ശരിക്കും പറയുന്നത് അവിടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നോട് വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് വേറെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞതാ അത് പറ അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്
ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചിയും എല്ലാവരും അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ വേഷം മാത്രമല്ലാതെ വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ഈ സിനിമ അടിപൊളിയാകട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ